আলাইকুম আরহমতুল্লাহ বারকাত আলহামদুলিল্লাহ আমাদের বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি আনোয়ার পারভেজ তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আজকে এখন এই মুহূর্তে একটা ভিডিও বানাইতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ছোটদের জন্য প্রাইমারি লেভেলের জন্য আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বড়দের মধ্যেও প্রবলেম থাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি বা জানি তাদের এই উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওটা করতে চাচ্ছি যে তাদের সমস্যাটা সমাধান হোক বিশেষ করে ছোটদের জন্যই আমার এটা করার উদ্দেশ্য যেহেতু ছোটো ক্লাসগুলোতে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না কিন্তু ক্যালকুলেটার ছাড়া যাতে একজন বুঝতে পারে একটা ভগ্নাংশ কীভাবে ছোটো বড় নির্ণয় করা যায় তো এইটা নির্ণয় করতে হলে পারে যেমন একটা ভগ্নাংশ দেওয়া থাকলে এরকম করে দেওয়া থাকলো তোমার এক বাই চার করলাম এরকম আনুমানিকভাবে নিচ্ছি তারপরে তিন করলাম এরকম কয়েকটা দিনই দেওয়া থাকলো এর মধ্যে কোন ভাবনাংশটা সবচাইতে ছোট বা কোন ভাবনাংশটা সবচাইতে বড় আমি তখন কি করব তখন এটা নিয়ম হচ্ছে একটা ভাবনাংশের হর অপর ভাবনাংশের লবের সাথে গুণ করব যেটাকে লবের সাথে গুণ করব সেই জায়গাটা লিখে রাখব অথবা মনে মনে রেখে দেব করে হর এবং লবের গুণ ফলের মাধ্যমে যে ভাবনাংশের লবের সাথে গুণ করে বড় হয়ে গেছে লবে সেটা বড় হলে সেই সংখ্যাটা সেই ভগ্নাংশটাও বড় হবে তার আগে বলে রাখি আসলে ভগ্নাংশই বা কি ভগ্নাংশ হচ্ছে একটা যে সকল সংখ্যা হর এবং লব সম্মিলিত অর্থাৎ যে সংখ্যায় হর এবং লব থাকবে এখন হর ই বা কি লবই বা কি আমার ব্যক্তিগতভাবে আমি জানি আমার আমাদের আমার স্যার গল্প করত যে এক ব্যক্তির নাম মানে আমাদের মনে রাখার জন্য এক ব্যক্তির নাম হচ্ছে হরি বেচারা হিন্দু মানুষ আর লরি হচ্ছে এক ধরনের বড় ট্রাক লম্বা জাতীয় মালামাল বিশেষ করে এগুলোতে ই করে লরিতে ট্রাক বা লরিতে তো মালামালই করে যদিও বহন করা হয় এটাতে পরিবহন করার ক্ষেত্রে মালামাল পরিবহন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তো এই হরি এই বেটা বাজারে যাচ্ছে তা লরি এর উপর দিয়ে চলে গেল তাহলে কি হলো হরি বেটা অ্যাক্সিডেন্ট করলো তাহলে হরি তো নিচেই পড়লো তাহলে এই হরির হ দিয়ে আমরা বুঝাবো হর এবং লরির ল দিয়ে বুঝাবো লব তাহলে একটা ভগ্নাংশ হতে হলে পারে লব বাই হর থাকতে হবে তাই না তো এখন তাহলে আমি ভগ্নাংশ চিনতে পারলাম এটা সবগুলো এক একটা ভগ্নাংশ প্রত্যেকটা এক একটা ভগ্নাংশ আমি এখন গুণ করব আমি বলছি যে একটা ভগ্নাংশের হর অপর একটা ভগ্নাংশের লব দিয়ে গুণ করবো এটা গুণ করলে চার দুগুণ আট হচ্ছে আর এটা গুণ করলে ছয় একে ছয় হচ্ছে ছয় বারো না আট বারো অবশ্যই আট বারো তাহলে আমি যেহেতু সবচেয়ে বড় সংখ্যা গঠন করতে বের করব নির্বাচন করতেছি তার জন্য আমি এটাকে এটা দেবো যে এটা আমার না এটা বাদ করে দিলাম ছোট আবার এই এই দুটার সাথে তুলনা করব যে চার দুগুণ আট আচ্ছা ঠিক আছে তিন ছয় আঠারো এটা আঠারো হয়ে গেল দেখছি এটা গুণ করলে আট হচ্ছে এটা করলে আঠারো হচ্ছে তার মানে কি এটা বাদ হয়ে গেল এটাই বড় হয়ে গেল আমি এটা গুণ করতেছি চার অক্ষের চার এটা তিন থেকে নয় এটা নয় হলো এই দুটার তুলনা আঠারো হয়েছিল কিন্তু এই দুটার তুলনা করলাম যখন নয় হলো কিন্তু এখন নয় বড় না চার বড় অবশ্যই নয় বড় তার মানে কি এটা ছোট এটা বাদ হয়ে গেল এরপরে আমাকে আবার দেখতে হবে যে আর থাকলো কি এই ব্যাস এইটা এটা থাকলো এই সংখ্যাটা থাকলো আমি এখন এর সাথে তুলনা করব এটা তো তুলনা করা হয়েই গেছে আর কি করব এখন এই যে তিন থেকে নয় অর্থাৎ তিন দু তিন গুণ করলে নয় আর এই চার আর দুই গুণ করলে আট হয় ব্যাসা তো নাই এটা মনে করে নাই তাহলে আট হলো এখন আট বড় না নয় বড় অবশ্যই নয় বড় তার মানে কি আমার সবচেয়ে বড় সংখ্যা তিন বাই চার অর্থাৎ চারের তিন অংশ তাহলে আমি নির্বাচন আমি বের করতে পারলাম যে সবচেয়ে বড় সংখ্যা একাধিক ভগ্নাংশ থাকলে তার থেকে বড় সংখ্যাটা বের করতে হয় কিভাবে আমি বের করলাম যে আমি এইভাবে তো যে কোনো এক সাইড থেকে তুমি শুরু করতে পারো আমি তো মাম সাইড থেকে শুরু করলাম তুমি ডাইন সাইড থেকে শুরু করতে পারো অথবা মাঝের থেকেও শুরু করতে পারো কিন্তু অনেকগুলো সংখ্যা যখন থাকবে অনেকগুলো ভগ্নাংশ যখন থাকবে তখন দেখা যাচ্ছে আমার হয়তো কোনো একটা জিনিস তুলনা করতে আমি ভুলেই গেলাম তাহলে আমার আসলে এমন হতে পারে যে যে সংখ্যাটা বড় আমি সেটাই তুলনা করতে ভুলে গেছি তার কারণ তখন আমার আসল উদ্দেশ্যটা সফল হবে না তার কারণে আমি আমি তোমাদের সাজেস্ট করব যে তোমরা হয় বাম থেকে শুরু করবা না ডান থেকে শুরু করবা এটা তো গেল বড় 
সবচেয়ে বড় সংখ্যা নির্ণয় করা আমি যদি আবার ক্ষুদ্রতম সংখ্যা কিভাবে নির্ণয় করবো আমি এটা দিয়েই বলি বারবার লেখার চাইতে এটা দিয়েই বলি আমি আমি তখন নিব ওইবার নিয়েছি বড় সংখ্যাটা নিচ্ছিলাম তুলনা করে করে এবার নিব আমি ছোট সংখ্যাটা এটা এটা গুণ করলে আট হচ্ছে এটা এটা গুণ করলে ছয় হচ্ছে ছয় যেহেতু ছোট আমি এই আট বাদ পেয়ে দেবো আমি যেহেতু ছোট সংখ্যা নির্বাচন করতেছি এবার আমি গুণ করব এই দুইটার মধ্যে এটা গুণ চার চার এক গুণ চারই হয় এটা এটা গুণ করলে বারো হয় আমি অবশ্যই এটা বাদ করে দেবো আমি যেহেতু চার ছোট ছোট সংখ্যা নির্বাচন করতেছি তাহলে এটাও বাদ এটাও বাদ এখন এটার সঙ্গে তুলনা করব যে তিন এটা তিনে তিন আর এক গুণ করলে কথা তিন হয় এই চার আর এক গুণ করলে চার হয় তো এখন চার বড় না তিন বড় চার বড় বড়টা বাদ হয়ে যাবে আমি ছোটটা যেহেতু করতে চাই এখন তিন ছোট না চার ছোট তিন ছোট তাহলে আমি বড়টা বাদ করে দেব এটা বাদ আমার এটা উদ্দেশ্য না আমি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা নির্বাচন করব আবার এটা গুণ করব চার দু কোনো আট আর তিন হাতকে তিন তাহলে এবার ঠিকই আছে কিন্তু এটা হলো বড় তাহলে আমি বড়টা তো নিব না আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে ছোটটা নির্বাচন করা এইভাবে আমরা অনেকগুলো সংখ্যার মধ্য থেকে কোন সংখ্যাটা ছোট আর কোনটা বড় নির্বাচন করতে পারবো আবার আমাকে যদি বলা হয় যে সংখ্যাগুলো সাজাও ছোট থেকে বড় আমি এভাবেই করতে পারি প্রথমে সবচেয়ে ছোটটা বের করব তারপর এটা বাদ করে রেখে রেখে দিলাম পরে এইগুলোর মধ্যে আবার তুলনা করব অনুরূপভাবে তার সাথে সবচেয়ে ছোট এইগুলোর মধ্যে সেটা নিলাম দুইটা বাদ হয়ে গেলে আবার তিনটার মধ্যে সবচেয়ে ছোট সেটা নিলাম তারপর দুইটার মধ্যে তুলনা করলাম সেটা নিলাম পরে বাকিটা সবচেয়ে বড়টা থাকবে এভাবে সাজাইতে পারি অনুরূপভাবে বড় থেকে ছোট সাজাইতে বললো আমি এই আমার এই আমি যে প্রসেসে বের করলাম এইভাবে এই নিয়মটা যদি তোমরা অ্যাপ্লাই করো বের করতে পারবে তো এই হলো একটা ভগ্নাংশ ছোট বা বড় কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এখন দেখা যাচ্ছে কি যে এইগুলো আমরা বেশিরভাগ মানে আমার এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশেষ করে প্রাইমারি লেভেলের জন্য এদের ক্ষেত্রে আসলে ক্যালকুলেটার যেহেতু দেওয়া হয় না তার জন্য আমি এটা করলাম এর সাথে আমি আরেকটা জিনিস দেখাইতে চাচ্ছি যে আরেকটা জিনিস দেখাবো না এই পর্যন্তই রাখবো আচ্ছা দেখাবো না এ পর্যন্তই যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবে মানে আর একজন উপকৃত হওয়ার জন্য আমার উদ্দেশ্য এটা না আমার উদ্দেশ্য এটা যে আমার মনে হয় উপকৃত হবে কি কারণে বেশিরভাগ পোলা পানি বুঝে না যে আসলে কোনটা বড় কোনটা ছোট এটা জিজ্ঞাস করে নেয় বা সময় লাগে ক্যালকুলেটার যেহেতু দেয় না ওরা ভাগ করে দেখে ভাগ করে দেখে কিন্তু এটা করলে তো আসলে ভাগ করার প্রয়োজন হবে না দেখেই বুঝতে পারবে তার জন্য তার জন্য যত বেশি বেশি মানুষ দেখবে যত বেশি বেশি বাচ্চারা দেখতে পারবে ওরা এটা তত বেশি বেশি বাচ্চা উপকৃত হবে আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থেকে সবাই